வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் டான் கேள்வி டீனோட உங்கள் கணக்கட்ட ஆசிரியர் கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் மீள் மதிப்பீடு தொடர்பான முதற் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது ஏற்படுகின்ற குறைவு வருமான கூற்றில் ஏனைய செலவீங்கள் காட்டப்படும் இப்போ முதன் முதலாக நாங்கள் மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது ஏற்படுகின்ற மீள் மதிப்பீடு குறைவு நட்டம் வருமான கூற்றில் ஏனைய செலவீங்கள் காட்டப்படும் தொண்டை கொஞ்சம் அடைத்திருக்கு மனித கொள்ளுங்க மாணவர்களே அப்போ முதன் முதலாக நாங்கள் மீள் மதிப்பீடு செய்ய எங்களுக்கு குறைவு வந்தால் மிக வந்த அங்கே போனது நான் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமானம் முதன் முதலாக குறைவு வந்த அங்கே போனது நான் ஏனைய செயற்பாடு கிரியம் ஏனைய செலவு உரிமையை குறைக்க நிறுத்தி வைத்த வருமானத்தை குறைக்க சரியா அப்ப கேள்வி போவோம் ரெண்டாவது வினா நீங்க பார்த்து வச்சிருக்க சொன்னால் ரெண்டாவது செய்வோம்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டாவது வினாவில் இருந்து போவோம் முதலாம் கேள்வி ஆல்ரெடி நான் செய்துட்டேன் சரி வரையறுக்கப்பட்ட 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 ஜீவா பொதுக்கம்பணியின் ஜீவா பொதுக்கம்பணியின் முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உள்ளவான பரிச்சயம் இது பின் வரும் அருதாந்திரேக்கு அதில் காணியின் கிரியம் எட்டு லட்சம் கட்டுறதின் கிரியம் ஒன்பது லட்சம் மோட்டார் வாகனத்தின் கிரியம் ஆறு லட்சம் ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒன்றில் திரண்ட தேவு கட்டிடத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் மோட்டார் வாகனத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மேலதிக தேவை காணியானது ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒன்றில் முதன் முதலாக எட்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரமாக மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது இதெல்லாம் கலந்து வருது முதன் முதலாக மீள் மதிப்பீடு செய்யக்கிறோம் எண்ணூற்றி அறுபது அப்போ எட்டு லட்சத்து எண்ணூற்றி அறுபதாயிரம் என்று மீள் மதிப்பீடு செய்கிறோம் என்றால் அறுபதாயிரம் ரூபா மிகையாக மதிப்பீடு செய்கிறோம் அறுபதாயிரம் ரூபா மிகையாக மதிப்பீடு செய்கிறோம் அது ஏனைய முற்றுமடைங்க வருமா அதுக்கு போ அடுத்த விஷயம் சரி ரெண்டாவது பேருங்க சரி கடிடமானது முப்பத்தொன்னு மூன்று முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முதன் முதலாக முதன் முதலாகனா உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போத்தானா மதிப்பீடு செய்கிறோம் ஏற்கனவே மதிப்பீடு தான் இல்லை முதன் முதலாக முதன் முதலாக மதிப்பீட்ட தொகை தந்திருக்கங்களுக்கு சரி முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணு முதன் முதலாக ஆறு லட்சம் ரூபாவாக மதிப்பிடப்பட்டது மோட்டார் வாகனத்துக்கு முப்பத்தொன்னு மூணு இருபத்தி ரெண்டில் முதன் முதலாக ரூபா அஞ்சு லட்சமாக மீள் மதிப்பு செய்யப்பட்டது ஆதனம் பொறிமைத்து உபகரணங்களுக்கு வருடாந்தம் கிரியத்தில் பத்து வீதம் தேவை செய்யப்படும் வருடாந்தம் எத்தனை வீதம் பத்து வீதம் தேவை செய்யப்படும் சரி வருடாந்தம் பத்து வீதம் பெருமானத்தை செய்யப்படும் சரி அங்கால பாருங்க வேண்டப்படுவது நாட்குறிப்பேட்டு பதிவுகள் ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடைங்க வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதி ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதிய கேட்கிறார் சரி ஒவ்வொன்றா பாப் ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடைங்க வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதி அப்போ கேள்வியை பாருங்க வரையக்கப்பட ஜீவா பொதுக்கம்பணி முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தி ரெண்டில் உள்ளான பரிச்சமி தந்திருக்கு காணியின் கிரியம் எட்டு லட்சம் கட்டுறத்தின் கிரியம் ஒம்பது லட்சம் மோட்டார் வாதத்தின் கிரியம் மோட்டார் வாதத்தின் கிரியம் ஆறு லட்சம் திரண்ட தேவை தந்திருக்கு கட்டுறம் ரெண்டு லட்சம் நூற்றி எண்பதாம் தந்திருக்கு சரி இப்போ காணிக்கானது ஒன்றுனா இருபத்தொன்று முதல் முதலான காணிக்கு என்ன இல்லை திரண்ட தேவை இல்லை அப்ப மோட்டார் வாகனத்துக்கு முப்பத்தொன்னு மூணு இருபத்தி ரெண்டில் முதன் முதலாக அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது 
ആ ദിനം പൊറി മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വരടാന്ന കിരീടത്തിൽ പത്തി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പാണ് ഏകനെ ചൊല്ലിയിരിപ്പൻ ഉങ്ങളെ തരിയും കാണിക്ക് പ്രശ്നയില്ല ഏണ്ടാ കാണി 8 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോ നാങ്ങ മതിപിട പരമതി 8 ലക്ഷത്തി 60000 അപ്പ 60000 കൂട്ടി മതിപിട്ടിരിക്കുക അപ്പ കാണി കണക്ക് വരവ് 60000 കാണി മേൽ മതിപ്പിട്ട ഒതുക്ക കണ ചെലവ് അറുപതായിരം കാണി കണക്ക് വരവ് അറുപതായിരം കാണി മേൽ മതിപ്പിട്ട ഒതുക്ക കണ ചെലവ് അറുപതായിരം കൊണ്ട് ഏനിയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനത്തില് കാണി മേൽ മതിപ്പിട്ട് മികൾ ഉണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ കാട്ടുന്നു കടിടത്തെ പേരങ്ങ് നിധിയാന്ന് നിർദ്ദീല മതിപ്പിടാം മുതൽ മുതലാക ആറ് ലക്ഷമാ മതിപ്പിടാം കടിടത്തേക്ക് തേവിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്തിയും അത് തൊണ്ണൂറായിരം പേർ അപ്പൊ ഏക്കനവേ ഒമ്പത് ലക്ഷം കിരിയം ഇരിക്കുത് തിരണ്ടത് ഏക്കനവേ രണ്ട് ലക്ഷം ഇരിക്കുത് അന്ന് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്തിയും പാത്തം ഉണ്ടാൽ തൊണ്ണൂറായിരം പേരും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കളിക്കോ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കളിച്ചം ഉണ്ടാൽ ആറ് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം കൊണ്ട് സെൽ മീതി അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി പത്താരത്തൈ എന്നെ മതിപ്പുറം എന്ന് സൊന്നാൽ ആറ് ലക്ഷം എന്ന് മതിപ്പുറം അപ്പൊ കുറച്ച് മതിപ്പിട്ടാൽ മേൽ മതിപ്പിട്ട് കുറവ് ഏനിയ ചെലവുകൾ കാട്ടും അപ്പൊ മുതൽ കാണികനക്ക് വരവ് അറുപതിനായിരം കാണി മേൽ മതിപ്പിട്ട് ഒതുക്കുന്ന ചെലവ് അറുപതിനായിരം പതിനഞ്ചിട്ടിങ്ങ കാണികനക്ക് വരവ് അറുപതിനായിരം കാണി മേൽ മതിപ്പിട്ട് ഒതുക്കുന്ന ചെലവ് അറുപതിനായിരം എന്ന് പതിനഞ്ചിട്ടിങ്ങ അടുത്ത പതിവ് രണ്ട് ലക്ഷം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്തി മാത്രം തൊണ്ണൂറായിരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം തിരണ്ടതേ വെളിയേറ്റം പോത് കട്ടിട തിരണ്ടതേ കണക്ക് വരവ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം കടിട കണക്ക് ചെലവ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം തിരണ്ടതേ വെളിയേറ്റം പോത് അത് ആ മേൽ മതിപ്പ് സേലത്തിന് അമ്പരക്കും ഇരിക്കുന്ന തിരണ്ടതേ വെളിയേറ്റം പോത് കടിട തിരണ്ടതേ കണക്ക് വരവ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം കടിടക്കണ ചെലവ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആദനം പോയി അസൈക്കൂറില്ല മേൽ മതിപ്പിടുത്ത ചീരാക്കില്ല കിരിയ വിപരത്തേക്കും ഇരിക്കും തിരണ്ട ദൈവിലെയും നാം കളിപ്പും കമ്പനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി പത്താരം ഇരിക്കുന്ന സ്വത്തായി ആറ് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ നാൾ നിയായമാണ് സന്തേപ്പരമേല മതിപ്പിട് ചെയ്തമെന്നാൽ പത്താരം രൂപ കുറച്ച് മതിപ്പിട് ചെയ്യിക്കണം അതെ ചൊല്ലുവാം മേൽ മതിപ്പിട്ട് കുറവെന്ന് ചൊല്ലുവാം അപ്പൊ മുതൽ മുതൽ ആ മേൽ മായിപ്പിടുത്തേ കുറവ് വന്നാൽ വരുമാനക്കൂറിലെ ഏനയ ചെലവിങ്ങൾ കാട്ടപ്പെടും ലാഭനട്ട കണക്ക് വരവ് പത്തായിരം കടിട കണക്ക് ചെലവ് പത്തായിരം വിളങ്ങിട്ടാണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പ അടുത്ത വിഷയം മോട്ടോർ വാഹനത്തേക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അതും നിധിയാണ്ട് ഇറുതി ആരംഭം എന്നാൽ ഇന്ത നൂറ്റി എമ്പത്തെ കളിച്ചിരുപ്പൻ ഇറുതി എന്നെ ഇവിടെ തേവിപ്പാക്കോ കാണിക്കാൻ പെർമാ തേവില്ല അപ്പൊ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇരിക്കുത് തിരണ്ട ദൈവ മോട്ടോർ വാഹനം വെക്കണേ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇരിക്കുത് ആറ് ലക്ഷം രൂപക്ക് പത്തിവിയം പാത്തിങ് അറുപതായിരം ചേത്തം ഉണ്ടാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിരം നൂറ്റി അമ്പതും അറുപതും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിരം കളിച്ചം ഉണ്ടാൽ കൊണ്ട് സെൽ മീതി വരും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം ആറ് ലക്ഷം നൂറ്റി അമ്പതും അറുപതും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കളിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരം ഇരിക്കുന്ന സ്വത്തായി അഞ്ചു ലക്ഷമാ മതിപ്പിട്ടിരിക്ക അപ്പൊ നൂറ്റി പത്താരം കൂടുതലാ മതിപ്പിട്ടിരിക്കാം ആവെ മോട്ടോർ വാഹനം മേൽ മതിപ്പിട്ട് മികൈ മോട്ടോർ വാഹനം മേൽ മതിപ്പിട്ട് മികൈ മുതൽ മുതലാ മേൽ മതിപ്പിടിച്ചേക്ക മിക വന്നാൽ ഏനയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനത്തിൻ കീഴ് കാട്ടപ്പെടും ഏനയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനത്തിൻ കീഴ് കാട്ടപ്പെടും 
ஏனைய முற்று மடங்க வருமானத்தின்கள் காட்டப்படும் நூற்றி பத்து அப்ப மோட்டார் வாகன திரண்ட தேவை வெளியேற்றும் போது மோட்டார் வாகன திரண்ட தேவை கணக்கு வரவு இருநூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு இருநூற்றி பத்தாயிரம் அடுத்து நட்டத்துக்கு பதிவேக்க லாப நட்ட கணக்கு வர நூற்றி பத்தாயிரம் லாப நட்ட கணக்கு வர நூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு நூற்றி பத்தாயிரம் லாப நட்ட கணக்கு வரவு நூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு நூற்றி பத்தாயிரம் சரியா மாணவர்களே முலங்கிச்சா லாப நட்ட கணக்கு வர நூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு நூற்றி பத்தாயிரம் இனி விடைக்கு போவோம் விடைய பாருங்க சரியான் முதலாவது விடை காணி கணக்கு வரவு அறுபதாயிரம் காணி மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு செலவு அறுபதாயிரம் காணினை முதற்தரவை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது மிக ஏற்படுது இரண்டாவது கட்டத்துக்குரிய திரண்ட பிரமாணத்தை வெளியேற்றும் போது கரட திரண்ட தெய்வ கணக்கு வரை இருநூற்றி தொண்ணூறாயிரம் கரட கணக்கு செலவு இருநூற்றி தொண்ணூறாயிரம் திரண்ட தெய்வினை வெளியேற்றும் போது மூன்றாவது கட்டிட மீள் மதிப்பீட்டுக்கான நட்டத்தை பதிவு செய்யும் போது லாப நட்ட கணக்கு வரவு லாப நட்ட கணக்கு வரவு பத்தாயிரம் கட்டிட கணக்கு செலவு பத்தாயிரம் லாப நட்ட கணக்கு வரவு பத்தாயிரம் கட்டிட கணக்கு செலவு பத்தாயிரம் லாப நட்ட கணக்கு வரவு பத்தாயிரம் கட்டிட கணக்கு செலவு பத்தாயிரம் அடுத்தது மோட்டார் வாகனத்தின் திரண்ட தெய்வ வெளியேற்றும் போது மோட்டார் வாகன திரண்ட தெய்வ கணக்கு வரவு இருநூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு இருநூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன திரண்ட தெய்வ கணக்கில் வரவிலையும் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு இருநூற்றி பத்து இனி மோட்டார் வாகனத்தின் அந்த மீள் மதிப்பீட்டு மிக ஒதுக்கம் வந்தது சொன்னான் மோட்டார் வாகன கணக்கு வரவு நூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு செலவு நூற்றி பத்தாயிரம் அப்போ மோட்டார் வாகன கணக்கில் வர வைக்கணும் நூற்றி பத்தாயிரம் மோட்டார் வாகன மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு செலவு வைக்கணும் நூற்றி பத்தாயிரம் முதற் தரவை மோட்டார் வாகனத்தினை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது முதற் தரவை மோட்டார் வாகனத்தினை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது பேக்கிங்ஸ பாருங்க விலங்கு தாண்ட பாருங்க பாருங்க விலங்கு தாண்ட பாருங்க மாணவர்களை பாருங்க விலங்கு தான் அப்ப காணி மீள் மதிப்பீடு எட்டு லட்சம் ரூபாய் இருந்தது எண்ணூத்தி அறுபது அப்ப அறுபதாயிரம் மீள் மதிப்பீடு மிக கடை திரண்ட தெய்வு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பத்து மீனா விருதுல மீள் மதிப்பீடு செய்யறபடியால கிரியம் தான் ஆரம்பத்திலே இருக்கும் அதுக்கு நாங்கள் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பத்து மீன் பார்த்தால் தொண்ணூறாயிரம் வரும் அப்போ தொண்ணூறாயிரம் ரெண்டு லட்சம் சேர்ந்தோம் என்றால் ஆ இருநூற்றி தொண்ணூறாயிரம் வரும் சரி அடுத்தது அப்போ இருநூற்றி தொண்ணூறுண்டா ஒம்பது லட்சம் ரூபாய் இருந்து இருநூற்றி தொண்ணூறு கழித்தால் அறுநூற்றி பத்தாயிரம் வரும் அந்த அறுநூற்றி பத்தாயிரம் சொத்தை ஆறு லட்சம் ரூபாய் மீள் மதிப்பீடு செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் அது பத்தாயிரம் ரூபாய் குறைச்சி மதிப்பீட்டு இருக்கிறோம் அதான் அந்த மீள் மதிப்பீட்டு குறைவு நட்டம் வந்தது முதற் தரவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய குறைவு வந்தால் ஏனே செலவை காட்டும் சரியா மாணவர்களே அடுத்தது மோட்டார் வாகனம் ஆறு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு பத்து வீதம் பார்த்தோம் என்றால் அறுபதாயிரம் ரூபா வேணும் அப்போ அறுபதாயிரம் ரூபாவும் ஏற்கனவே நூற்றி ஐம்பதும் இருந்தால் இருநூற்றி பத்தாயிரம் ரூபா திரண்டது செய்யட்டம் மீள் மதிப்பீடு செய்கிற இத்தனத்தில் இருக்கின்ற திரண்ட தெய்வு இருநூற்றி பத்தாயிரம் அப்போ நாங்கள் ஆறு லட்சம் ரூபாயிலேருந்து இருநூற்றி பத்தாயிரத்தை கழித்தோம் என்றால் மூன்று லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபா வேறு அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாவை அஞ்சு லட்சம் ரூபா மதிப்பிடுறோம் என்றால் நூற்றி பத்தாயிரம் ரூபா கூட்டி மதிப்பிடுறாயிரம் 
நூற்றி பத்தாயிரம் ரூபா கூட்டி மதிப்பு என்றால் அதை சொல்லுவோம் மீள் மதிப்பிட்டு விகை என்று சொல்லுவோம் மீள் மதிப்பிட்டு மிகை என்று சொல்லுவோம் மீள் மதிப்பிட்டு மிகை என்று சொல்லுவோம் சரி ஏனைய செலவில் கட்டிட மீள் மதிப்பிட்டு குறைவு நட்டம் முதற் தரவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய குறைவு நட்டம் என்றால் ஏனைய செலவுக்கு பத்தாயிரம் காட்டுவோம் ஏனைய முத்துமடங்கிய வருமானத்தில் ஏனைய முத்துமடங்கிய வருமானத்தில் காணி மீள் மதிப்பீட்டு மிக என்று அறுபது நேரம் மோட்டார் வாகன மீள் மதிப்பீட்டு மிக என்று நூற்றி பத்தாயிரம் காணி மீள் மதிப்பீட்டு மிக என்று அறுபது நேரம் மோட்டார் வாகன மீள் மதிப்பீட்டு மிக என்று நூற்றி பத்தாயிரம் ரைட் அப்ப முதல் முதல் மீள் மதிப்பீடு செய்ய மிக ஏற்பட்டு ரெண்டாம் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய குறை வரலாம் முதல் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய குறை வந்து ரெண்டாம் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய மிக ஏற்படலாம் முதல் குறைவு பேந்து மிக வரலாம் முதல் மிக வந்து பேந்து குறை வரலாம் சொல்லவரா அங்கே மாணவர்கள் அப்ப இங்க நான் கவனிக்கணும் ஏற்கனவே நாங்கள் ரெண்டு வீடையும் பார்த்துட்டோம் கவனிக்கணும் மாணவர் ராஜ் கவனிக்கும் முதலாவது என்ன சொன்னான் முதற் தரவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய மிக வந்த மிக வந்த அங்க போம் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான ரெண்டாவது என்ன படிச்சினான் முதற் தரவை மீள் மதிப்பீடு செய்ய குறைவு வந்தாள் குறைவு எங்க காட்டுவோம் ஏனைய செலவு இப்ப மாறி பார்ப்போம் அப்ப கவனியங்கள் மூன்றாவது விடயம் மூன்றாவது விடயம் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்களினை முதன் முதலாக மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது மிக ஏற்பட்டு அப்ப ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்களை முதன் முதலாக நாங்கள் மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது மிக ஏற்பட்டு மீண்டும் இரண்டாம் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது குறைவு ஏற்படுமாயின் முழு நோட்ஸும் முழுமையாக தந்திருக்கேனா ஆசிரியமா இருக்கும் நிறைய கேள்பண்ணும் மாணவர்கள் நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னாவே காணும் மீள் மதிப்பீடு தரவா எந்த ஒரு ஐயப்பாடம் நீங்கள் விளங்கவில்லைன்னு சொல்ல தேவை முழு குணம் கிளியரா இருக்கு இதை மிஞ்சி பயன் எக்ஸாம் இருக்காது இதை மிஞ்சி பயன் எக்ஸாம் இருக்காது ஒன்னு கடந்த ஆள பரிச்சு வினாக்கள் எடுத்துப்பாரு அப்ப முதல் முதலா மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது மிக ஏற்பட்டு மீண்டும் இரண்டாம் தடவை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது குறைவு ஏற்படுமாயின் மிகையின் அளவு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தில் இருந்து கழித்து காட்டுவதுடன் இந்த மிகைக்குரிய குறைவு இருக்குந்தானே அதை ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தில் இருந்து கழித்து காட்டுவதுடன் மேலேயுமா ஏற்படுற குறைவு மேலேயுமா ஏற்படுற குறைவானது மேலேயுமா ஏற்படுற குறைவானது ஏனைய செலவிங்கில் காட்டப்படும் உதாரணமா சொல்றேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு குறைவு வருது ஏற்கனவே மிக ஆயிரம் இருக்கின்றால் அந்த ஆயிரத்தை முதல் மிகையா காட்டிக்கு ஏனைய முற்றும் அடங்கி வருமானத்தில் ப்ளஸ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆயிரத்தை ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமானத்தில் இந்த கழிச்சு காட்டி போட்டு மேலேயுமா வார அந்த ஐநூறு கொண்டு ஏனைய செலவுகளை காட்டும் ஐநூறு கொண்டு ஏனைய செலவு கொண்டு காட்டும் இப்போ விளங்கிச்சா சரி நான் குறிப்பேடு வளமே முதல் என்ன வழியேற்றணும் திரண்டதையை வழியேற்றணும் மீள் மதிப்பீடு செய்யறது நம்ம வரைக்கும் இருக்கிற திரண்டதையை வழியேற்றணும் திரண்டதை எந்த பக்கம் செலா பக்கம் அப்ப இல்லாம என்ன செய்யணும் திரண்ட தெய்வ கணக்கில் வர வைக்கணும் குறித்த சொத்து கணக்கில் செலா வைக்கணும் அப்ப திரண்ட பெருமான தெய்வ கணக்கு வரவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு திரண்ட தெய்வ கணக்கு வரவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு இரண்டாவது மீள் மதிப்பீட்டு குறைவினை மீள் மதிப்பீட்டு குறைவினை பதிவு செய்யும் போது மீள் மதிப்பீட்டு குறைவினை பதிவு செய்யும் போது மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு வரவு லாப நட்ட கணக்கு வரவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு வரவு லாப நட்ட கணக்கு வரவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு விளங்கிச்சா 
ஏனென்றால் ஏற்கனவே ஒதுக்க முதன் முதலாம் மூணு மதிப்பீடு மிக வரைக்க செலவில் வச்சிருப்பேன் இல்லாமக்க மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு வரவு லாப நட்ட கணக்கு வரவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு குறித்த சொத்து கணக்கு செலவு இனி உதாரண கேள்வி போவோம் கேள்விய பாருங்க கேள்விய பாருங்க அன்பான மாணவர் கேள்விய பாருங்க கேள்விய நோட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் உங்களை ஒவ்வொரு வருஷம் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேப்பர்லேயும் வந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு பேப்பரில் இருபதாம் ஆண்டு பேப்பர் ஒவ்வொரு முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வந்த அனைத்து பாஸ் பேப்பர்லேயும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் பகுதி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் பகுதி ரெண்டில் கம்பெனியில் இருக்கு நிறைய மாணவர்கள் இது இது விளக்கம் இல்லாதபடியால் இதுக்கு மார்க்ஸ் எடுக்கிறதே இல்லை ஆனால் இது சின்ன வடிவம் பெரிய வடிவமே இல்லை சரி ரைட் கவனிப்போம் வரையறுக்கப்பட்ட டெனால் பிஎல்சியின் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உள்ள பரிச்ச மீது வந்திருக்கு சரி காணி தந்திருக்கு அறுபது லட்சம் கடிடம் தந்திருக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபா ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒன்றில் திரண்ட தேவு கடிடம் ஆறு லட்சம் காணிக்கு வராதுதானி காணி மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் ரெண்டு லட்சம் கட்டிடம் மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் மூன்று லட்சம் இருக்கு அப்ப ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒன்று திரண்ட தேவு கட்டிடம் ஆறு லட்சம் காணி மீள் மதிப்பீடு ஒதுக்கம் ரெண்டு லட்சம் கட்டிடம் மீள் மதிப்பீடு ஒதுக்கம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருக்கு மேலதிக தகவல் காணியானது முப்பத்தி ஒன்று மூன்று இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாம் தடவையாக இரண்டாம் தடவையாக ரூபா ஐம்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாவாக மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது ரெண்டாம் தடவையாக ரூபா ஐம்பத்தி அஞ்சு லட்சமாக கட்டிடமானது முப்பத்தி ஒன்று மூன்று இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாம் தடவையாக அதுவும் ரெண்டாம் தடவையாக இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாவாக மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது கட்டிடத்துக்கு வருடாந்தம் பத்து வீதம் தேய்வு செய்யப்படும் கட்டிடத்துக்கு வருடாந்தம் பத்து வீதம் பெருமானத்தை செய்யப்படும் ஏற்கனவே இருக்கிற பெருமதி மீள் மதிப்பீடு பெருமதியா வெங்கட சொல்ல கிரியமன் சொல்ல உண்மையாவே மீள் மதிப்பீடு பெருமதி முதற்தரவை மதிப்பிடப்பட்ட பெருமதி அப்ப ரெண்டாம் தடவையாக ரூபாய் இருபத்தஞ்சு லட்சமாக மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது கட்டுறதுக்கு மீள் மதிப்பீடு பருமதியே வருடாந்தம் பத்தி வந்தை செய்யப்படும் வேண்டப்படுவது நாட்குறிப்பு பதிவுகள் ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதி ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதி சரியா மாணவர்களே ஏனைய செலவு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் கீழ் காட்டப்படும் பருமதி என்ன அப்ப கவனிப்போம் காணி அறுபது லட்சம் ரூபாய் இருக்கு மூணு சார் வட்டி ஆறாயிரம் இப்ப ஐயாயிரத்தி ஐநூறுன்னு மதிப்பிடுற மூணு சார் வட்டி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அப்ப உங்களுக்கு தெரியுது ஐநூறு குறைஞ்சி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுது ஐநூறு குறைஞ்சி இருக்கு ஏற்கனவே காணின மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் ரெண்டு லட்சம் இருக்கு இருநூறு இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கண்டா ரெண்டா பிரிய போது இருநூறு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்திலிருந்து கழிச்சு காட்டுவுடன் முன்னூறு எங்க போகும் என்றால் ஏனைய செலவு காட்டப்படும் அப்ப இருநூறு என்ன செய்வேன் ஏற்கனவே மீள் மதிப்பீடு ஒதுக்கமா இருக்கிறபடியால ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்திலிருந்து கழிச்சு காட்டுவதுடன் மிகுதியா இருக்கிற முன்னூறு ஏனைய செலவிங்கள் காட்டப்படும் 
விளங்கிட்டா டபுள் என் எல்லாம் விளங்காம இங்க திரண்ட தேவை இல்லை அப்ப லாபர் எட்ட கணக்கு வர முன்னூறு அதாவது கட்டிட காணி மீள்மதிப்பீடு குறைவின் எட்ட கணக்கு வர முன்னூறு காணி மீள்மதிப்பீட்டு ஒது கணக்கு வர இருநூறு மொத்தம் காணி கணக்கு செலவு ஐநூறு அப்ப சொத்து அதிகரித்தல் சொத்து கணக்கில் வர வைக்கிற மாதிரி சொத்து குறைதல் சொத்து கணக்கில் செலவில் பதியப்படும் சரியா மாணவர்களே கட்டிடமானது முப்பத்தி ஒன்று மூன்று இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாம் தடவையாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அக மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது கட்டுறதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற மீள்மதிப்பிட பெருமையில பத்து வீதம் இப்ப மதிப்பிட பெருமைக்கு அடுத்த வருஷம் தான் பார்ப்போம் இப்ப நான் பத்து வீதம் பார்க்க வேண்டியது ஆரம்பத்தில் இருந்த மீள்மதிப்பிட பெருமதிக்கு போன வருஷம் மீளிட பெருமதிக்கு அப்ப நாலாயிரம் அப்ப ஏற்கனவே அறுநூறு இருக்குது இப்ப நாலாயிரத்துக்கு பத்து வீதம் பார்த்தா நானூறு சேர்த்த ஆயிரம் கழிச்சா மூவாயிரம் பேர் மூவாயிரத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மதிப்பிடு அப்ப ஐநூறு மீள் மதிப்பீடு குறை நட்டம் கொண்டே ஏனே சில புள்ள காற்றையில ஏன்டா ஏற்கனவே மிக இருக்குது அப்ப மிக முன்னூறு இருக்கு அப்ப முன்னூறு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்திலிருந்து கழிச்சு காட்டுவுடன் மேலேயுமா எப்பட குறைவு இருநூறு ஏனைய செலவிங்கில் காட்டப்படும் அப்ப முன்னூறு என்ன செய்யணும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்திலிருந்து கழிச்சு கா ஏனையும் கழிச்சு காட்டா ஏற்கனவே நான் மிக வேறைக்க பிளஸ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன் இப்ப முன்னூறு கழிச்சு காட்டி மேலேயுமா எப்பட இருநூறு கொண்டு ஏனைய செலவிங்கில் காட்டப்படும் முதல் நாங்கள் திரண்டதை வழியேற்றோனும் அப்ப அறுநூறு ஏக்கரை வரைக்கும் இப்ப நானூறு பார்த்தம் ஆயிரம் கட்டிட திரண்ட தேவ கணக்கு வரவு ஆயிரம் கட்டிட கணக்கு செலவு ஆயிரம் அடுத்த பதிவு கட்டிட மீள்மதிப்பீட்டு ஒதுக்க கணக்கு வரவு கட்டிட மீள்மதிப்பீடு ஒதுக்க கணக்கு வரவு முன்னூறு லாபரிட கணக்கு வரவு இருநூறு லாபரிட கணக்கு வர இருநூறு மொத்தம் கடிட கணக்கு செலவு ஐநூறு ரெண்டு பேர் மொத்தம் கட்டிட கணக்கு செலவு ஐநூறு ஏன் அந்த ஐநூறு பேர் என்ன விளங்கோணம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்ன மதிப்பிட்டது முன்னூற போட்டு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துல கழிப்பீங்கள் இந்த காணி மீள் மதிப்பீட்டு குறைவண்டு இருநூறும் கட்டிட மீள் மதிப்பீட்டு குறைவண்டு முன்னூறையும் கழிச்சு போட்டு ஏனைய செலவை கொண்டு கட்டிட மீள் மதிப்பீடு குறைவு நட்டம் 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 ஏனைய செலவை காட்டும் ஏனைய செலவை காட்டும் ஏனைய செலவை காட்டும் இனி விடைக்கு போவோம் விட சரியான பாருங்கோ காணி மீள் மதிப்பிட்டு ஒதுக்க கணக்கு வரவு ரெண்டு லட்சம் லாப நட்ட கணக்கு வரவு மூன்று லட்சம் காணி கணக்கு செலவு மூணு சார் சேர்த்து அஞ்சு லட்சம் ரெண்டாம் தடவை மீள் மாய்ப்பீடு செய்யும் போது குறைவு ஏற்பட்ட கட்டுறதுக்கு என்ன திரண்ட பெருமாத்தை இருக்கிறேன் அறுநூறு ஆறு லட்சம் இப்ப நாலு லட்சம் பத்து லட்சம் ஒன் மில்லியன் கட்டிட திரண்ட பெருமான தேவை கணக்கு வரவு ஒன் மில்லியன் கட்டிட கணக்கு செலவு ஒன் மில்லியன் திரண்ட தேவினை வெளியேற்றும் போது எனே கட்டிடம் மீள் மாய்ப்பீடு ஒதுக்க கணக்கு வரவு மூன்று லட்சம் லாப நட்ட கணக்கு வரவு ரெண்டு லட்சம்
கருடகணாச்சலவே அஞ்சு லட்சம் கடமுன் மயப்பட்டு மிக விலகிட்டான்னு பாருங்க காணி முரண்டு மிகை காணிக்கு திரண்ட தேவை இல்லை அறுபது லட்சம் இருந்தது ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் என்று அஞ்சு லட்சம் ரூபா குறைவு இப்ப அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா இருக்கிறதை அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா இருக்கிறதை ஏன் ரெண்டு லட்சம் ரூபா மூணு லட்சம் ரூபா பிரிது என்றால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஓடி ஏற்கனவே மேல் மதிப்பு ஒதுக்கமா இருக்கிறபடியால பேந்து நாக குறை வரும்போது அந்த குறைவை மிகையில் இருந்து ஈடு செய்யும் அதான் மேல் மதிப்பு ஒதுக்க கணக்கு வர வேண்டும் சொல்லி இருக்கிறேன் விளங்குதா மற்றது லாபம் என்ற கணக்கு வரவு ஏன் சில போது நீங்க வேண்டாம் கட்டிட மேல் மதிப்பிட குறைவு நட்டம் எழுதலாம் மொத்தம் ஆ மொத்தம் கடகன செலவு அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆண்டு பேர் மொத்தம் கடகன செலவு அஞ்சு லட்சம் ரூபா விளங்கிச்சா திருப்தியா ஓகே மாணவர்களே சரி இனி அடுத்த ஒர்க்கிங் பாருங்க கட்டுரம் செய்து காட்டிருக்கு திருப்தியான்னு பாருங்க விளங்கிச்சான்னு பாருங்க இதை நீங்க பார்த்தாவே காணும் கருட திரண்ட தேவு நாற்பது லட்சம் ரூபாக்கு பத்திரம் பார்த்தோம் என்றால் நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் ரூபா வேற ஏற்கனவே ஆறு லட்சம் இருக்கிறபடியால பத்து லட்சம் ரூபா திரண்ட தேவா வேற அப்ப நாற்பது லட்சம் ரூபாயில இருந்து பத்து லட்சம் கழிச்சால் முப்பது லட்சம் ரூபா வரும் அந்த முப்பது லட்சம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பெறும் என்றால் அஞ்சு லட்சம் ரூபா குறைச்சு மாய் பெறும் அஞ்சு லட்சம் ரூபா குறைச்சு மாய் பெறும் அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா ரெண்டா பிரியம் ஏற்கனவே மூணு லட்சம் ரூபா ஏனிய முத்துமடங்கிய வருமானத்தை இந்த கழிச்சு காட்டுவுடன் மேலே மாய் பெற ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஏனைய செலவின் கீழ் காட்டப்படும் ஏனைய செலவின் கீழ் காட்டப்படும் அப்ப ஏனைய செலவில் காணி மேல் மதிப்பிட குறை நட்டம் மூன்று லட்சம் கட்டிட மேல் மதிப்பிட குறை நட்டம் ரெண்டு லட்சம் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துல ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துல ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துல காணி மேல் மதிப்பிட குறை வேண்டு ரெண்டு லட்சம் பிரகே பண்ணுவோம் என்று அது மிகையா இருந்திருக்கும் இப்ப கழிக்கிறோம் கட்டிடம் மேல் மதிப்பிட குறை வேண்டு மூன்று லட்சம் ரூபா கழிக்கிறோம் அப்ப ஏனைய செலவுக்க செய்ய வழிக ஒன்று ரெக்டா போடுவேன் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் என்பது லாபமல நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூட்டில் ஆண்டுக்குரிய லாபத்துக்கு இளவர் காலப்பகுதிக்குரிய லாபத்துக்கு இளவர் சரியா மாணவர்களே திருப்தியா அப்ப முதல் தரவை மேல் மதிப்பீடு செய்ய மிக ஏற்பட்டு திருப்பி மேல் மதிப்பீடு செய்ய குறை வந்தால் அந்த மிகையின் அளவுக்குரிய குறைவை ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்திலிருந்து கழிச்சு காட்டுவதுடன் மேலதிகமாக ஏற்படுகின்ற குறைவினை ஏனைய செலவின் கீழ் காட்டப்படும் ஏனைய செலவின் கீழ் காட்டப்படும் கேள்வி ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்படுது நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த தொடர்ச்சியான வகுப்பில் இது தொடர்பான விளக்கத்தை அடுத்து வரும் வகுப்பில் பார்ப்போம் ஆகவே கேள்வி தேவையானாக்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக டேண்டியுடம் என கணக்கட்டு பாடத்துடன் இணைந்திருங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக்கூட உங்கள் கணக்கட்டு ஆசிரியர் பாலையன் நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்